Hello, everybody. Tere, tere, no, tere, tere. Mina olen kodus. Ja siit tuleb järgmine blogi postitus. Ma tõesti pean vabandama, et ma ei ole üldse kahjuks jõudnud sellega viimasele ajal tegeleda, kuna mul on äärimiselt kiire aegs. Mu enda aegs ka natukene selline liiga tempokas, et ma tõesti ei ole veel seda karjunud ja sellepärast ka tuleb see postitus veidikene hiljem. Ma loodan, et see on andeks antav. Lubasin teile, et saate saata minule küsimusi esitlikult ja siis mina vastan neile. Ja mida üritan vastata, kui ei vasta, siis valime mingi lahetuse. Küsimused on mul siin arvuti sees ja vaikselt siis hakkan nüüd vastama neid, et vaatab, kuhu me meie jutuga siis nüüd jõuame siin lõpuks eks juhu. Küsimus Jessica Puhtilt. Aha. Jessica Puht. Või on Jessica. Jessica, Jessica. Mis teab? Jessica. Küsib. Kes? Kas? Sorry, ma suumin sisse, ma ei näe, ma pole brille. Kas plaani jääda Eesti piiresse või tuuritada ka välismaal? Kas esikest mul on plaani jääda ka Eestisse? Igaviseks. 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 Või jääda välismaale? Tuuritama. Ainult tuuritad, jääb välismaal. Jah. Ei ela, tuuritan. Ainult tuuritan. Ma ei tea, mis mu plaan on. Ma suunan hetkele sellist... Hetkel on nagu plaanid on ainult sellised lühiajalised. Või noh, et ma olen planeerinud siis asju ainult niimoodi selle aasta nii. Sest... Et kes teab, äkki kunagi tuuritan ka välismaal kui... Välismaal kui hästi näed, eks juhu. Absoluutselt. Kus sinu või ma bändi koos? Absoluutselt, kui me teeme bändi koos, jah. Ma bändi koos. Ma arvan, et sul on väga suguks välismaale. Välismaale, ta või nüüd. Jah. Ma suun ka. Et sul on suur tule väike eest. Arvad? Mie arvan küll seda. Ma usun nüüd see. Thumbs up kõik. Väga hea. Näe, üks väike see usub minusse. Kindlasti hetkel on plaani, et Eestis aga tulevikus kindlasti ma usun, et üritan ka kuidagi kuhugi piiridest välja poole. Venemaale. Venemaal just. Võibolla ikla piirid saad edasi. Ikla piirid. Ja siis pihk vastu öeldaks, et see opad ka, ei, jää siia. Iklast võibolla. Võibolla. Valka. Valka. Okei, lähme nüüd edasi. Ja Jessica küsib siis oma viimase küsimuse. Millised on su teised huvid peale laulimise? Ma ei tea, kas see peab nüüd nii hästi, et üks nagu teada, mis mu hobid on. Millega ma tegelen ole kunagi. No, sulle meeldib väga... Trenni teha. Ma meeldib täie ka trenni teha. See on nii ka peal trenni peal ärkan keel kuus hommikul ja teen. Ja lähed jooksma. Ja lähed jooksma. Ja siis sa teed kütke. Ma olen väga palju näitsa väljas, eks sa oled kütke tegemas. Jah, jah, jah. Ma teen praegsu kui kütke teen. Ära teen hommikul naabrit üles seal. Ütleme nüüd, et tegelikult hobid. Siis mul on peale laulmise nüüd see kiire aeg, mis mul on. Mul ei jäägi tegelikult milleks siis muuks aega kui ainult magamiseks. Ka sellest teeb natuke vahepeal puudu. Aga siis kui mul on aega, siis ma lihtsalt kutsun süksed tolvanid külla ja siis olen nendega ja lähen sööma. Teeme filmi jõutud ja jõuame jäetise kokteili. See on väga tore. Pitsaama pidusid. Täiega, ma iga vajal pitsaama pead. Iga vajal pitsaama pead. Aga see on mu sõnud, et vabal ajal ma pigem olen oma lähedastega. Et trenni ma ei itse tea. Järgmine küsimus tuleb European Cody. Cody elab Euroopas. Elab Euroopas. See on rootsalane. Aa. Ja nüüd Amerika. Aga sina elad Euroopas. Ma olen Euroopa eesi. Tallinn. Oh, okei. Tallinn. Okei, okei. Los Angeles. Okei, lähme edas. European Cody küsib, kas tulevasele plaadile ilmuvad või teistikilsed või ka ingliskilsed lood? Tulevasele plaadile ilmuvad ainult teistikilsed lood. Lüüke, lihtne. Kuidas sul meeldib see? On hea, jah? Jah, mulle meeldib. Jah, jah. Eesti kõrselt lood all the way, jah, jah. Ma ootan neilt väga palju. Noh, kui ma tean natuke tagama... Mitte mul pead lugudelt. Ma on sinult mõjata midagi. Ainult lugudelt. Jah, nii. Edasi järgmine küsimus. Ja jätkata siis European Cody küsimustega. Nimeta ja räägi oma viimasest piinlikust momentist, mis sulle meelde tuleb. Sa just tead, mis ma tahan öelda, jah. Jah, ma tean, mis sa tahan öelda. Noh, räägi. Sellest Tartu esitamisest. Mul oli see Tartu, see Viljand või Viljand. Järvi, et tulemaks läheb. 
Eres kaugel või lähemale tuleb tegelikult vaata. Absoluut, muidugi. Mul oli siis Swingersiga Tartus kunagi üks esinemine. Pärnus. Pärnus oli tegelikult. Tere Tartu! Mul oli tegelikult ja Pärnus esinemine ja ma ei tea, mis mul... Ma ju tean, et see oli Pärnus ja ma tean, et teatsin, et ma olin Pärnus samal ajal, et ma olin. Ja siis ma ütlesin lihtsalt, tere Tartu! Natuke meidlik. Ma mõtlesin terve aeg, et mitte kunagi enam ei oodata tagasi Tartusse. Pärnusse! Mis mul on? Lähme edasi. Ja see on ka see on tõesti väga piinlik praegu. Ma usun, see ma mõitsin praegu ka on päris piinlik. Piinlik. Nii, lähme edasi. Järgmine küsimus on Eret Karjamaa. Ühe aga. Karjamaa. Karjamaa. Küsib. Eret, mis on kõige parem asi vlogimise juures? Sina blogid? Ei, ma ei blogi. Ma olen kunagi bloginud, aga ma olen ka vloginud. Aga ma võtsin kõik need videod juba YouTube-ist ära, sest läks natuke piinlikuks lõpuks. Ma tõen, et sina oled ka paar videod varasemalt lisanud YouTube-i. Ei ole. Ei. See on vale. See on vale. See on tõesti, see on väär. Te võite otsida, aga ma ei ole kindlasti. Ärgi palun otsige. Lähme edasi. Mis on kõige parem asi vlogimise juures? Ma usun, et tegelikult on see, et ma saan nagu... nagu näidata, kes ma nagu tegelikult olen. Võibolla jääb kellegil läbi siis kaamera silma, siis nagu professionaalse kaamera silma telekast äkki mingi teine mulje või interviudest, et ma siin nagu olen täiesti tavaline mina isa. Jüri on päris ikka selline. Ausel. See on nõme. Aga ma usun hea, et see, et ma saan täiesti täiesti isendaks jääda siin, et näitan, milline ma täielt olen, siis kui mõtlesid tüüb. Maakas. Maakas, raikilest päris. Kõik tavaline vend. Võt, lähme edasi. Edasi minnes Elisabet Kirch. 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 See peaks olema Kirch saksa keeles. Jah, Kirch saksa keeles vist. Elisabet Kirch. Saksa keeles. Kirch. Kirsi. 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 Mis on kõige põnevam või naljakam asi, mida fännid sulle kinkinud on? Kus sulle? See on hea, et ma tõesti päriselt ei teinud sul meelega. Ja tegelikult, mis fännid mul kinkinud on, on need samad sokid. Vaadake, kui ilusalt need on. Need on väga ilusalt. Siin on lausa peal, mis siin siis on? Äkki sa oskad seda klaveriga mängida? Absoluutselt. Mis siin tuleb? See, mida sina ka oskad. Tippa nüüd. Jah. Ei, aga... Kõik on aga, need sokid on ta väga aitäh. Siis neiule, kes mulle kinkisid need ilusad sokid. Kannan neid päris tihti isegi, kuna need on väga sükse... Väga mugavad. Jah, väga mugavad. Tähendusrikad sokid. Jah. Nüüd, et kraanu juhule kinkisid. No võib kinkida, aga võib olla talle pole see nagu nii südamele. Sulle on ikka väga hinge lähedal. See on hea point, see näeb. Ja mis mul on veel tegelikult on kingitud saatajal just. Tsokolaad ja kaarte ja sõikest kirju on mulle toodud. See tsokolaad oli väga hea, et me ei lubanud Jüri seda kõik üksinde ära süüa. Ei. See tavaliselt läheb üldsusele. Üldsus. Nii et väga täna me ka meie sõbrad täna me nende poolt. Meie sõbrad, see kes on kõik olenud koos. Võts, aga jah, et küpsised isegi ja präänikuid on mõnud. Süüa võib alati mõnud uua. Ja lillekesed. Lillekesed ka. Ja kaardikesed. Kaardikesed. Kas sa tead nii hästi? Tead nii hästi. Nii, liigume edasi. Kertu Loid küsib minu välimuse kohta. Kas sa tead ise iga hommik endale seda lahedat soengut? Mis sa ise arvad? Ma arvan, et see on nüüd superstari jooksurid igapäeval tavad saunas ja tulevad teevad sõiga hommik. Mul Kare Loja elab saunas, mul iga hommiku märk on, siis ma teen niimoodi. Ja siis ta tuleb ja lõike mul uue soengu. Teeb sulle täpselt nii lahedas soengu, kui praegu on. Ei, tegelikult ma muidugi teen ise, et ma eriti nagu midagi ei teegi tegelikult. Ma panen natuke vaha ja I woke up like this. Praegu on küll kõik ära leinud, siit ärgi seda küll vaadake eriti, vaadake lootet. Tõesti ka jälle ei kordselt kaunis soeng. Kaunis soeng. Mul ka karel ajad ja pikk ei ka pead mulle selle kaunis soengu ja... Et ühes on aga hea, eks ma ise niimoodi putitan seda igal hommikul. Lähme siis liigume edasi soengutest siis kuhu. 
muusikalise hariduse nii. Kristin King on küsinud, küsis siis milline on minu muusikaline haridus? Esiteks, teiseks, mis vanused hakkasid muusikalt õppima ja kus? Ja kolmandaks, millised instrumente oskad sina siis mängida? Alustama algusest. Alustama algusest, mitte lõpus. Minu muusikiline haridus on kergelt öelda, et puhtelt öelda suur rasvane null. Olen üritanud sinna teatud kooli sisse aastud, aga teelt ei ole võetud, kuna minu haridus lihtsalt ei küündi selle nii, mis teel meid vaja oli. Absoluutselt. Tegelikult jah, et... Jüri on tegelikult väga musikaalne inimene, aga nootida ei tunne. See tegelikult jääb takistuseks hästi palju tulest seda, et ma ei tea, äkki see õpetab nii kunagi. Ma võin sulle õpetada. Lotte tegelikult ise ka ei oska mitte midagi teha, et on nii koba käpp ja õppib ehtast tegelikult, aga mitte midagi ei oska. Mitte midagi ei oska. Suvi on ka. Suvi ei mitte midagi ei jõua teha. Ei tegelikult nalli näleks, Lotte on hästi õndeks tegelikult ise ka ja mängib ja laulab ja laulab koolis isegi. Et ühe sõnaga, Lotte, siis sina võiks mulle anda tund ja kunagi. Absoluutselt. Ma olen selle ka varem rääkida. Oleme, aga nüüd kõige jäävad ära. Kõik tunnid jäävad ära. Ma olen kaks aastat käinud tegelikult muusikakoolis. Õpsin miiulilt. See oli hästi, hästi, hästi. Päris ette ei. Sa ei teanud ikka. Nii! Ma õpsin kunagi tegelikult ära Apple muusikakoolis. Sest kõik seda kogu solfeidžot ja viiulilt. Väga lahe. Ma ei teanud seda. Aga see jäi mul kahjuks poole teha, sest mul oli mingit transporti raskused, kristilised raskused, kuna me elasin mulle. Ma ei tõra. Ühesõnaga natuke nii kuhul panna, et mulle ei poole. Järgmine küsimus, mis ma anusalt hakkasid muusikat õppima? Ma räägin, ma ei ole õppinud otsas, et on muusikat. See, et koolis keed muusikatunnis, sa oled laulnud kooris. Ma olen laulnud kooris, ütleme kuskil, ma läksin sinna, kui ma olin 11-12, eks siis ma võin siis seda muusikalise hariduse aja arv, mis sealt alustada. Või siis, jah, kui vahele jätta siis muusika kool. Et pigem nagu koor siis õpetas mind hästi palju ka. Ja kaua sa käisid koorist? Ma tulin sealt ära kuskil äkki gümnaasiumis või? Et ikkagi sest... Enam ma ei käi. Mingi viis-kuus aastat ikka kaus. Viis-kuus aastat, jah. Ma rohkem äkki. Täpselt just kõelda. Millised instrumente oskad mängida? Ma oskan mängida akkordionit. Ma oskan mängida orelit. Ma oskan mängida ka harfi, tuubat. Ma oskan mängida saksofoni. Ma olen ilgelt teha saksofoni. Ma olen tehti. Ma oskan mängida pille. Metsasarve. Torupilli. Torupilli. Lööti. Lööti. Trianglit isegi. Ma ütleks, et Jüri on osa professionaalne trianglit. Minu triangli soolal on uskumatud. Ma tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
siis nagu mugavast soolis, siis võib nagu... Ma arvan, et see on, kui mina mõtlen seda, et mis see siis võiks olla, ma arvan, et sul juba ka sama olla. Noh, päid oleme ju mõlemad. Jaa, et kindlasti mõige astronoomiline siis sille. Aga tegelikult ma arvan, usaldusväärsus on kõige olulisem. Usaldusväärsus on tõesti kõige olulisem ja... Ja tagasi hoidlikus. Tagasi hoidlikus on suhtselt. Me oleme hästi tagasi hoidlikult. Et ma usun, et süksed täiesti loogilised väärtused, mida hästi paljud otsivad inimestest. Kas sa oled endale leidnud usaldusväärsed seda? Ei ole siia pole nii. Ma ikka veel otsin taskulambi kõige pahe. Ja siis emotsioonide juurest lähme telefoni maailmasse küsitakse, mis mul enne käpp on. Millist äppi see kõige rohkem kõsutab? Praegu vaatas, et ma usun, et see on ikkagi Instagram. Instagram. Seal kõike palun asuge mind siis kohe jälgima. Kasutan nimi on Jüri Vootsman. Mis sinu kasutan nimi on Lotte? Lotte Krail. Lotte Krail. Lotte Krail. Aga Jüri Vootsman on ju Y-kuga, mitte ei ole Jüri. Y-kuga, jah. Ja kaks N on lõpus. Vootsman, mees kahe N-iga. Mees kahe N-iga. Ja mis mul veel seal on? No Facebook, see on kõik tavalised appid, mul on mingid mängud ka, see mess on see. Maria Tihanova on küsinud, kes on sinu lemmik laulijad? Ei laulja. Ma usun, et see kattub äkki natukene sellega, kes mu lemmik iidolid on. Et välismaalt mulle kindlasti Amy Winehouse ja Dell meeldivad samuti meeslaulijad. Ma ei oskagi kohe kedagi nagu otsased välja tõua. Aga Eestist on kindlasti, ma usun, Oit on hästi võimeks laulja. Jah, Oit on võimeks. Ja, ja, ja... Minu lemmis laulja on kindlasti Jüri Pootsman. Kuidas sa saaks? Kui teisid tõelda siit põhjast. Et selle üle ma pean natuke rohkem mõtlema, kes on minu lemmik laulijad. Ma rääkin, ma olen hästi palju intervjutus öelnud, et mul ei ole mitte kunagi olnud lemmik värvi, lemmik laulid, lemmik laulu, nemud järgmik lambist on mul kõige hästi raske nagu kõige mingid lemmikud otsida, et pigem ma olen selline inimene, kes kuulab hästi palju seda erinevaid artiste. Et jah, ma loodan, et nagu ei pea ei pea pettuma siis selles kas sa mingid variantid ja nagu antsid ma õnneks antsid, jah ma mingid variantid tõesti antsin siis ma arvan, et vastus on on olemas aga siis ma nüüd vaatan, et kõik tegelikult sai nüüd juba nagu vastatud isegi kõik, mis mis on mul ekraanil olid oli tore ju jah kuidas meeldis? mul väga meeldis see esimene kogemus siin kaamera taga see on imeline See on uskumatus, et... Parem pole nagu olnud, et on nagu... Ja on sõike... Naudin seda nii väga. Ma loodan, et teile naudite ka. Ma loodan ka. Ma loodan, et teile väga meeldis. Kindlasti kohtume varsti jälle. Järgimine... Järgimine blogi siis tuleb täiesti tavapärane. Järgimine on tavapärane. Siis see räägin, mis ma olen... Näinud. Mis see suvel tõnud? Ilmselt on see, et... Ma ainult filmin, kuidas meie pirgikitiga meie esinemised lähevad. Sest mul on hästi palju koltserte nüüd tulemas. Kõik tuli kindlasti vaatama. Alustame 21. augustil viibsest. Ja lõpetame botaanika ajas 30. ja 25. on siis Raik üles. Tulgi kõik kohalesem Raik üle. See on keskis väga ilus kohta. Siis näete seal ka mind. Jaa, siis Lotka tuleb ka kohale. Aga meie nüüd lõpetamiseks, ma loodan, et selline natukene teissugusen blogi meeldis teile. 